Sabah saat altı buçuk. İnceden bir kahvaltı yaptım Çin restoranında. Şimdi Huasan ya da Huashan diye telaffuz ediliyor olabilir. O dağa çıkıyorum. Bu dağın 3-4 tane farklı zirvesi var. Ama en büyük özelliği bazı patika yolları aşırı tehlikeli. Hatta dünyanın en tehlikelisi olduğu söyleniyor. Tüm gün dağda olacağım. Eğer o parkurlar kapalı değilse çünkü yağmur yağınca kapatılabiliyormuş. Oralarda yürüyeceğim, fotoğraf ve video çekeceğim. Göreceğiz hep beraber. Bir buçuk saattir çıkmaya devam ediyorum. Düzgün bir mola yeri bulsam aslında dinleneceğim ama her yer ıslak. Oturulacak yer yok. Yukarı çıkarken böyle ufak tapınaklar da var. Sanırım üç tane gördüm şimdiye kadar. Bu kilit asma mevzusu Neredeyse gittiğim her ülkede var. Ufak bir mola verdim. Elma ve çikolata yedim. Yani yaklaşık iki buçuk saattir çıkıyorum. Yukarı çıktıkça çöken sesin de üstüne çıkmış olduk. Tabi böyle olunca güzel manzarayı görebileceğim. Merdiven aşırı dik. Şimdi burada iki tane yol var. Bir böyle hafif dik olan. Diğeri ise baya yani Abartısı söylüyorum, 70 derece rahat var. Wow. <gülüyor> Ben muhtemelen sağdakini seçeceğim çünkü bu dik olanın fotoğrafını çekebilirim diye. Ya da belki sağdaki de dik olabilirler de onu da bilmiyorum. Bakalım. Ben sağ taraftan geldim ama burası da aynı şekilde dikmiş zaten. Hatta burası daha da zor görünüyor. Şu ana kadar bir tane bile yabancı turist görmedim. Hepsi Çinliydi gördük. Basamaklar o kadar ufak ki yani bir ayak normal şekilde sığmıyor. Yan yan çıkmanız gerekebiliyor. Ya da sadece parmak uçlarıyla basacaksınız. Ama merdivenlerde ıslak çünkü yağmur yağmasa da artık tisemi oluyor. Sonuçta orman burası. Ee, dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi çıkma sırası bende. Oh, Valla yoruldum da yani ama mecbur çıkacağız. Basamaklar gördüğünüz gibi yani ancak yarım ayak kadar. Yukarı çıktıkça basamaklar daha da uf oluyor. Bitmek üzere. Ta oradan geldim. Buraya çıktık da tabi bitmiyormuş. Benzer şekilde yine merdivenler devam ediyor. Aşağıdan nereden geldiğimizi göstereceğim. 
Açıyı anlamanız için tam yandan çekeyim. Böyle. Bu böyle 45 sanırım 50 dereceyle başlıyor ama yukarılara çıktıkça birden büyükleşiyor. Şimdi kalan yeri çıkacağım. Bu arada çıkıyorum ama eski merdivenler böyleymiş. Buranın bir tarihi hikayesi var bilmiyorum ama herhangi bir kaynak bulamadım. Bu yapılan merdivenler de öyle çok yeni görünmüyor. Çıkmaya devam ediyorum. Belki de şu tepeye gidecek yolu hiçbir fikrim yok. Yine merdivenlerle devam. İlk zirveye çok az kaldı. Burada bildiğin köprü trafiği oldu. Hala çıkıyoruz. Az kal dedim ama çık çık bitmiyor. Kuzey zirvesine ulaştık. <gülüyor> <gülüyor> Tabi zirvenin farklı noktaları var. Şimdi oralarda gideceğim. Zirvenin diğer tarafı. Ayrıca buraya teleferikle de gelinebiliyor ama şehrin diğer tarafına ya da bu dağın diğer tarafından yola başlamak gerekiyor. Orası bana uzaktı. <gülüyor> Burada biraz mola verip dolandıktan sonra karşıdan devam edeceğim. Karşıdaki yola gidecek olacağımı bilmek biraz Aa, nasıl diyeyim yorucu. <gülüyor> Oraya doğru gidiyorum. Oradan da herhalde tepeye çıkarız. Aslında buradan çıkmak zorunda değilsiniz. Yan tarafta normal yol da var ama insanlar biraz eğlencesine biraz da ekstrem olsun diye tercih ediyor. Çinliler turizm konusunda gerçekten aşmışlar. Yani buraya bu yolu yapmak, o zirveye çıkarmak ne bileyim yani. Ben o kadar ülke gezdim. Bu tip turistleri etkileyecek atraksiyonlar görmedim. Yolun birinci etabı bitti de. Şimdi şu asıl zor olan yer kaldı. Sanırım şu tepeye çıktıktan sonra diğer zirveler için iş artık kolay olur. Hold on.
Gerçi sağdaki için yine bir tırmanış var. Çıkmaya devam ediyorum. Bu arada yaklaşık 5-6 saattir yoldayım. Arada güzel bir manzara izleme yeri yapmışlar. Çıkmaya devam ediyorum. Yine bildiğin köprü trafiği var. Orada yaşlı amcalar bile çıkıyor, iniyor vallahi helal olsun. Bu arada çıktıkça tek tük yabancı turistleri de görmeye başladım. Bu tip ufak yerlerde kurdele ve kilitleri satıyorlar. Hatta bazılarının üzerine isim de yazıyorlar. Tabii bu kilitlerde yazılmış kimsin ya. Sonra da böyle muhtemelen dilek tutup asıyorlar. Allah az kaldı diyorum ama git git bitmiyor. Burası harbiden 90 derece. Ben yine devam ediyorum. Şu karşıya gideceğim galiba. Ulan bu Çinliler harbiden enteresan. Şimdi yeşil arka planda <gülüyor> böyle fotoğraf çektiriyorlar. Kadın sanki yamaçtaymış gibi görünüyor. <gülüyor> Şimdi ben o yamacın gerçeğine doğru gidiyorum. Şimdi bu dünyanın en tehlikeli patikasında yürümek için sıraya girdim. Yaklaşık 2 saat sıra bekleyeceğim. Yaklaşık 1 saattir sıradayım. Sanırım 1-1,5 bir, bir, bir saat daha bekleyeceğim. Bu daha önceki videolarda dediğim gibi Çin'in ee, ölü sezonu <gülüyor> okullar açıldı yani çalışanlara tatil yok ama bu tip yerler hep kalabalık şimdi birinci sıradan geçtim yaklaşık bir 1 saat 15 dakika bekledik burada ee, diğer, diğer sırayı bekleyeceğiz Olmasın galiba. Bu ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?
Şimdi dünyanın en tehlikeli patikasında yürümeye gidiyorum. Bu arada rakım 2160 metre. Güvenlik için gerekli ekipmanları kuşandık. Bu iki ip e, hayat kurtaran ipler. <gülüyor> Muhtemelen e, bu sabit hattı değiştirdiğinde önce birini diğer hatta takacağız. Bu diğeri güvenliği sağlayacak. Bunu taktan sonra sonra bunu geçireceğiz. Sıra çok yavaş ilerliyor. Hava da soğudu. Ama artık geldik sayılır. Hat değişimlerini böyle yapıyoruz. Okay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Yürümeye devam ediyorum. Harbiden aşırı ekstrem. Bunları böyle tek elle yapmamak lazım ama o sırada kameraya çekmenin başka yolu yok. Belki biraz yani belki aptallık bile olabilir yani yaptım. Şahsı çok acayip ya. For freedom. <gülüyor> Çinli arkadaşlar <gülüyor> burada edindik. <gülüyor> <gülüyor> Bu etabın sonuna sanırım geldik. Şimdi ilk etabı bitirdik. Aynı yolu geri döneceğiz ama tabi yine sırada beklemek gerekiyor. Umarım fazla sürmez. Yine geri dönüş yolundayız. Şimdi bu yoldan ben de devam edeceğim. Biraz 
devam ediyoruz hala. Son olarak burayı çıktık ve bu macerayı da bitiriyoruz. Burası için dünyanın en tehlikeli daha yürüyüş rotası deniliyor. En tehlikeli yeri de şimdi geçtiğim yerde. Okay. Okay. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> ee, ne diyordum? İşte en tehlikeli yolu bitirdik. Şimdi artık yavaş yavaş şehre dönme zamanı. <gülüyor> Teleferikte çekilecek bir şey varsa artık videoyu alacağım yine. Hasan Dağı gezimiz bitti. Sonrakilerde görüşmek üzere.